ఈరోజు టికెట్ అనౌన్స్మెంట్లో ఆయన టికెట్ తీవ్ర ఆందోళనకి అదేవిధంగా మనోవేదన గురవుతున్నారు జనం మధ్యలో తిరిగినా సరే తెచ్చలేదు అనే విషయాన్ని ఆయన ఆయన ఆ ఇబ్బందులు కూడా తన మీదే వేసుకుంటున్నారు డైరెక్ట్గా చూస్తారు ఇక్కడ తప్పు ఎవరిది తప్పు ఎవరిది అంటే తప్పు మాది అని మేము అనుకుంటున్నాం అండి ఎందుకంటే సామాన్యులు అసెంబ్లీలోకి వెళ్ళాలి ఒక వ్యవస్థ మార్చేయాలి అని చెప్పేసి మేము ఒక ఉద్దేశంతో ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చాం ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేవాళ్ళం మూడు సంవత్సరాల నుంచి అయితే ఇంటికి కూడా వెళ్ళకుండా తల్లిదండ్రులని అత్త మామల్ని పిల్లల్ని కూడా వదిలేసుకుని బయట తిరుగుతూ ఉన్నాం ఇదే విధంగా మా జన సైనికులు అందరూ కూడా తోడుగా నిలిచారు యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలి యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలి అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ పెట్టారు యువత రాజకీయంలోకి వచ్చారు ఆయన మాట ప్రకారం వచ్చారు యువత రాజకీయంలోకి కానీ ఎందుకు వచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేయాల్సి వచ్చింది వాళ్ళకి ఏం న్యాయం జరిగింది అసలు యువతకి ఇప్పుడు పొత్తు పెట్టుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడుకి పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు అందులో మొత్తం అందరూ కూడా తలపండిపోయిన నాయకులు అందరూ ఉంటారు వా ఆ నాయకుల మధ్యలో ఇప్పుడు ఈ యువతను వాళ్ళు ఉంచుతారా అసలు ఈ యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలన్నా వాళ్ళకి పదవులు రావాలన్నా వాళ్ళు రాణిస్తారా వాళ్లే తీసుకుంటారు తప్పించి యువతను ఇంకా తొక్కేయాలని చూస్తారు తప్పించి యువతను ఎవరు పట్టించుకుంటారు అటువంటిప్పుడు యువతను రమ్మని రాజకీయాల్లోకి రమ్మని వాళ్ళకి ఆశ పెట్టడం దేనికి యువతను రమ్మడం వేరు ఈ నాయకుడిని ఇన్వైట్ చేయడం వేరు హామీ ఇచ్చారు హామీ ఇవ్వబట్టి ఆయన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీలో వచ్చి మారారు జనం మధ్యలో తిరిగారు ఐదేళ్ల పాటు జనం మధ్యలోనే ఉన్నారు ఎంత చేసినప్పుడు దాన్ని మాట మార్చడం కాదంటారా అవునండి నేనైతే ఖచ్చితంగా అవునని అంటాను ఆయన ఇప్పటికీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారే నా దేవుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాకు అన్యాయం చేయలేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు కానీ నేనైతే దానికి ఒప్పుకోను ఎందుకంటే ఆయన మొదట్లోనే మీరు తిరగొద్దు మేము సామాన్యులకి ఇవ్వం అన్ని పార్టీల్లాగే మేము చేస్తాం వంద రెండు వందల కోట్లు ఉన్న వాళ్ళకే ఇస్తామని చెప్పేసి అంటే మేము ఆశపడం కదా ఏదో ఒక విధంగా వ్యవస్థను మార్పు చేయాలని అనుకోం కదా మేము కూడా సాధారణంగా మా జీవితాలు ఏమో మేము బతుకుదాం పిల్లల్ని వదిలేసుకుని ఇల్లుని వదిలేసుకుని తల్లిదండ్రులను వదిలేసుకుని ఇలా తిరిగి ఉండేవాళ్ళం కదా ఐదు సంవత్సరాలు ఒక ఆడదే ఒక ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చి ఒక ఒకరోజు ఉండగలను రెండు రోజులు ఉండగలను చుట్టాలు ఇంట్లో కూడా ఉండలేరు అటువంటిది రోజుకొక ఇంట్లో రోజుకొక గుడిలో రోజుకొక ఊరిలో ఒక ఆడది ఉండాలంటే ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయో మీరు నేను చెప్పనవసరం లేదు అలా మొత్తం అన్నీ త్యాగాలు చేసి మేము ఇలా ఇంతకాలం తిరిగాము ఆ సంగతి తెలుసు కూడా కష్టపడే వాళ్ళని ఎవరికీ అన్యాయం చేయను అని చెప్పిన ఆయనే ఈరోజు వేరే పొత్తు ధర్మం అని చెప్పేసి ఇవ్వడం ఎంతవరకు ధర్మం అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను కనీసం టికెట్ పక్కన పెట్టినామా నిన్నటి నుంచి ఎంత సఫర్ అవుతున్నారో తెలుసు ఎన్ని వేల మంది వచ్చి మిమ్మల్ని పరామర్శించారో తెలుసు అయినా సరే అధిష్టానం మీ పార్టీ అధిష్టానం దగ్గర మీకు ఆయన పిలుపు వచ్చిందా కనీసం మాట్లాడుతూ ఉన్నారా ఇంత సర్వీస్ లేదండి ఎవరు రాలేదండి అసలు అందుకే నేను మా ప్రాణ త్యాగం చేసి మా ప్రాణ త్యాగం ద్వారా అందరికీ నవ్వుతలుగా అనిపించవచ్చు ఏంటి పిరికి వాళ్ళ ప్రాణం తీసుకుంటాం అంటున్నారని చెప్పి ఇది మేము పిరికితనంతో తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు ఆవేదనతో ఐదు సంవత్సరాల నుంచి తిరిగిన కష్టంలోంచి వచ్చిన ఆవేదనతో మాలా ఎవరు ఎవరు కూడా పాడవకూడదు ఇంట్లో ఉన్న ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఉన్న జన సైనికులు అందరూ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు వేరే పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఎదిరించి వాళ్ళ జీవితాలు పాడు చేసుకుని చదువు సంధ్య వదులుకుని వాళ్ళ పనులన్నీ పక్కన పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారు అదేవిధంగా పది సంవత్సరాల నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ పెట్టిన దగ్గర నుంచి పది సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో మంది భార్య బిడ్డలను కూడా ఎదిరించి వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మాలా ఇంకెవరు జరగకూడదు ఎవరికి అన్యాయం జరగకూడదు మా చావు ద్వారా కనీసం ఎంతో మంది మారిపోతారని ఆయన అంటున్నారో సమాజం అంత మారిపోతుంది నేను అనుకోను కానీ కొంతమంది అయినా అట్లీస్ట్ ఇప్పటి వరకు మాతో తిరిగిన మా జన సైనికులు అన్న మారి ఇప్పటికైనా వాళ్ళు పెళ్ళం బిడ్డల మాటలు విని తల్లిదండ్రుల మాటలు విని వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారని చెప్పేసి మా కాన్స్టిట్యూన్సీని దృష్టిలో పెట్టుకుని నా ప్రాణ త్యాగానికి అయితే నేను సిద్ధపడ్డాను జనసేనలో టికెట్ ఇవ్వకపోవడం కేవలం డబ్బు లేదనే ఆరోపణ లేకపోతే ఇంకా అదర్ కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా నేనైతే అదే అనుకుంటున్నానండి ఇంక వేరే కారణాలు ఉండవు ఎందుకంటే ఇంతకంటే కష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఇక్కడ మాలో ఉన్న లోపం ఏదైనా ఉంది అంటే అది మాకు డబ్బు లేకపోవడమే నిజంగా డబ్బు లేకపోవడం అనేది కారణం కింద చూపించి మాకు టికెట్ ఇవ్వట్లేదు అంటే అది వాళ్ళ నిర్ణయం కరెక్ట్ కాదని నేను ఎందుకు అంటాను నేను ఎందుకంటే ముందు ఎన్నికల్లో చూసామంటే తెలుగుదేశం పార్టీ వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తే జగ జన జగన్ గారు ఐదు వందలు ఇస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారు వీళ్ళు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తే వాళ్ళు రెండు వేలు ఇచ్చారు కానీ జగన్కే ప్రజలందరూ కూడా ఓటేసి అక్కడ నెగ్గించడం జరిగింది ఎంద
రెండు ఎకరాల రైతుని బిడ్డని రెండు ఎకరాల రైతు బిడ్డని ఎన్నో సార్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు ఈ రోజు వేల కోట్ల అధిపతి అయ్యాడు ఆయన అవినీతి చేయకుండానే వేల కోట్లు ఎలా వచ్చినాయి ఆయనకి అటువంటి ఆయనకి మేము మాది చాలా క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ పార్టీ క్లీన్ పార్టీ క్లీన్ పార్టీ అని చెప్పే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పొత్తు పెట్టుకోవడం అటువంటి పార్టీకి సపోర్ట్ చేయడం ఇప్పుడున్న మొత్తం అందరూ కూడా జన సైనికులు అందరూ వేరే వేరే పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో లేరు అందరూ కూడా తెలుగుదేశం విధి విధానాలు నచ్చక బయటకు వచ్చిన వాళ్ళే ఉన్నారు మళ్ళీ వెళ్ళి వెళ్ళినా తెలుగుదేశానికే పని చేయమండం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పేసి నేను అడుగుతున్నాను చాలామంది మేము ఎలాగ అండమో ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని అందరూ కూడా మెచ్చుకున్న వాళ్ళే జనసేన పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని మెచ్చుకున్న వాళ్ళే ఇప్పుడు నేను ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నానని చెప్పేసి నేనేదో పార్టీ వేరే పార్టీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దెబ్బలు తీసేసుకున్నాం వాళ్ళకి అమ్ముడు పోయే మాట్లాడుతున్నారని చెప్పేసి ఎంతో మంది కామెంట్లు పెడతారు వాళ్ళందరికీ నేను చెప్తున్నాను నిజంగా మా కష్టం నుంచి వచ్చిన బాధ తప్పించి మీరు కూడా మీ గుండెల మీద చేతులు వేసుకుని ఇక్కడ జరిగేది ఏంటో తెలిస్తే మీకే అన్యాయంగా అనిపిస్తుంది అంతే తప్పించి పిచ్చి ప్రేమతో ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద ఉన్న పిచ్చి ప్రేమతో మీ జీవితాలు కూడా నాశనం చేసుకోవద్దు అదేవిధంగా మా కష్టాన్ని చూసి నవ్వద్దు మాకు అండగా ఉండకపోయినా పర్వాలేదు కానీ అవమానించొద్దు అని చెప్పేసి మీడియా ముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను అందరికి ఎంత స్పష్టత ఉంది ప్రజలకు ఆలోచించడానికి పొత్తు పెట్టుకునే ముందు వరకు కూడా ఒంటరిగానే ఉందండి మా పార్టీ మేము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా పోటీ చేసాం అదేవిధంగా ఈ సా ఈసారి కూడా మేము పోటీ చేస్తామని అనుకున్నాం పొత్తు ప్రకటించిన తర్వాత కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు నువ్వు అసెంబ్లీకి వెళ్ళాలి నీలాంటి మంచి వ్యక్తి అసెంబ్లీకి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి చెప్పారు వారం రోజుల క్రితం కూడా బూత్ ఏజెంట్లకి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం మొత్తం జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో వర్గంలో ఉన్న బూత్ ఏజెంట్లను తీ బూత్ ఒకళ్ళని తీసుకురండి అంటే నాలుగు బస్సులు పెట్టుకుని మూడు వందల మందిని బూత్ ఏజెంట్లను తీసుకుని వెళ్ళాం పార్టీ టికెట్ ఇవ్వనప్పుడు బూత్ ఏజెంట్లకు సెక్షన్ ఎందుకని నేను అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇక్కడ టికెట్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు వాళ్ళకి బూత్ ఏజెంట్లు ఉంటారు కదా వాళ్ళు చేసుకుంటారు కదా వాళ్ళకి తెలియదు ఏమీ లేదు కదా మా వాళ్ళకి మళ్ళీ కొత్తగా బూత్ ఏజెంట్లకు సెక్షన్ ఇవ్వడం ఎందుకు ఆ రోజు కూడా శిక్షణ తరగతిలో మేము లేము కానీ మా వాళ్ళందరూ కూడా మూడు వందల మందికి కూడా జగ్గంపేటలో జనసేన పార్టీ నుంచే పోటీ జరుగుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పమన్నారు అక్కడ గాజు గ్లాసు గుర్తే పోటీ చేస్తుందని చెప్పేసి వీళ్ళందరికీ కూడా ఆశ కల్పించారు టికెట్ ఇవ్వరో అని చెప్పేసి అనుకున్నప్పుడు ముందుగానే నిర్ణయించుకున్నప్పుడు వీళ్ళందరినీ తీసుకురమ్మండం ఎందుకు వీళ్ళందరిలోనే కూడా ఆశ కల్పించడం ఎందుకు అసలు ఇన్ని చెప్తున్నా సరే మీ భర్త మరి పవన్ కళ్యాణ్ కానీ చంద్రబాబు కానీ ఒక మాట అంటలేదు తనకు తానే నాకు నేనే శిక్ష చేసుకుంటాను నేను నాకు నా భార్యకి తప్ప నేను వీళ్ళ గురించి తప్ప మాట్లాడను అంటున్నారు ఎలా చూస్తాం అసలు దాన్ని ఎలా చూడాలనేది నాకే అర్థం కావట్లేదు ఆయన ఏంటంటే నేను పొత్తు ధర్మం తప్పను పవన్ కళ్యాణ్ గారు ధర్మం ప్రకారం పొత్తు ధర్మం ప్రకారం ఇక్కడ సీట్ ఇచ్చారు కాబట్టి అలాగే చేస్తాను అని చెప్పి అంటున్నారు ఆయన ధర్మం ప్రకారమే నేను చేస్తానని ఆయన అంటున్నారు నేనైతే దాన్ని ఒప్పుకోను ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ధర్మం పాటించాను నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాటే వింటానని ఈయన అంటున్నారు కానీ జన సైనికులందరికీ కూడా ఈయన అన్యాయం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈయన నమ్ముకుని జన సైనికులందరూ ఐదేళ్ళ నుంచి తనతో పాటు కష్టపడి తిరుగుతున్నారు మరి వాళ్ళందరికీ ఏం న్యాయం చేస్తారని మీడియా ముఖంగా ఆయన కూడా అడుగుతున్నాను నేను ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు నేను ఎన్ని సార్లు అడుగుతున్నా నువ్వు ఆ పొత్తు ధర్మం పొత్తు ధర్మం అని చెప్పేసి పొత్తు ధర్మాన్ని వాళ్లే ధర్మం చూడనప్పుడు నువ్వెందుకు వీళ్ళందరికీ అన్యాయం చేస్తున్నావు అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా సరే సమాధానం చెప్పట్లేదు నాకు ఏంటంటే నేను నిజాయితీగానే ఉంటాను నీతిగానే ఉంటాను అంటున్నారు వాళ్లే నీతి తప్పినప్పుడు మనం ఏంటి మనం నీతి తప్పట్లేదు మన ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నారు ఐదేళ్ల నుంచి ప్రజలందరిలోనే తిరుగుతున్నాం ప్రజలందరూ మేము కావాలని కోరుకుంటున్నారు ఒక వ్యవస్థ మార్పు రావాలి మీలాంటి వాళ్ళు వస్తే మా జీవితాలు బాగుపడతాయని ప్రతి పేదవాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు అప్పుడు అటువంటప్పుడు మనం ఎందుకు మన కోరికని వాళ్ళ వాళ్ళ కోరికలన్నీ తీర్చకూడదు మన జన సైనికులందరూ ఐదేళ్ళు నువ్వు చెప్పిన మాట వింటున్నావు విన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన మాట నువ్వు ఎందుకు వినట్లేదు అని చెప్పినా సరే ఈయన మౌనం తప్పించి ఎటువంటి సమాధానం చెప్పట్లేదు ఈ విషయంలో అయితే వాళ్ళకి నాకు కూడా బాధగానే ఉందండి